നമസ്കാരം സ്വത്ത് തർക്ക പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊടുപുഴ കോടതിയിൽ വാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ വീട് ഗുണ്ടകളുടെ സഹായത്തോടെ പൂർണ്ണമായി തകർത്ത അനുജത്തിയുടെ പ്രതികാരം മൂന്നാർ ടൗണിലെ ജനങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചാണ് സഹോദരി പുറത്തുപോയ സമയം നോക്കി അനുജത്തി ഗുണ്ടകളുടെ സഹായത്തോടെ വീട് തല്ലി തകർത്തത് വീട് തല്ലി തകർക്കുമ്പോൾ അത് തടയിടാതെ മൂകസാക്ഷികളായി മാറി മൂന്നാർ പോലീസും നിൽക്കുകയായിരുന്നു വീട് പൊളിക്കലിൽ തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ പതിച്ചു സഹോദരിമാരായ ആനന്ദ സെൽവിയും മുത്തമിഴ് സെൽവിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനൊടുവിലാണ് വീട് തല്ലി തകർക്കൽ നടന്നത് വീട് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ ഇടുക്കി എസ് പിക്ക് പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആനന്ദ സെൽവി അച്ഛൻ ജി വൈകുണ്ടം മരിച്ചതിന് ശേഷം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ സ്വത്ത് തർക്കമാണ് വീട് കയ്യേറലിലും തകർക്കലിലും സമാപിച്ചത് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇന്ത്യ രണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഏജൻസികളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഏജൻസികൾ വിഭജിക്കുന്നതിലും ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് വീട് തകർക്കൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ഏജൻസിയുടെ കണക്കുകൾ മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കാൻ തൊടുപുഴ കോടതി അനുജത്തി മുത്തമിഴ് സെൽവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഏജൻസിയുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുകയും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജ്യേഷ്ഠത്തി ആനന്ദ സെൽവി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ലാഭത്തിന്റെ പകുതി ആനന്ദ സെൽവിക്ക് അനുജത്തി നൽകേണ്ടി വരും ഇതാണ് അനുജത്തിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് കാര്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആനന്ദ സെൽവിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഹല്ലാജു മറനാടനോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യാതൊരു കരുണയും കാട്ടാതെയാണ് അനുജത്തി തന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റിയത് തകർത്ത വീടിന്റെ അകത്തളത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ അതേപടി വീട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് സഹോദരി ഏർപ്പെടുത്തിയവർ വീടിന്റെ ഷീറ്റും അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളും തല്ലി തകർത്തത് വീട്ടിലുള്ളവർ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനോ അവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് വീട് തകർക്കൽ നടന്നത് വീട് തകർക്കൽ അറിഞ്ഞ് സഹോദരി എത്തി പോലീസ് സഹായം തേടിയെങ്കിലും പൊളിക്കൽ തടയാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല വീട് തകർത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകിയതായി അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഏജൻസികളുണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് അച്ഛനായ വൈകുണ്ഠമാണ് ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഡീലർഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ മരണത്തോടെ കുഴപ്പങ്ങൾ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് വൈകുണ്ഠം മരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ മുത്തമിഴ് സെൽവി ഗ്യാസ് ഏജൻസികൾ കൈവശമാക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഡീലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മുത്തമിഴ് സെൽവി ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഷെയർ ആനന്ദ സെൽവിക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഷെയർ അനുജത്തിയുമായ മുത്തമിഴ് സെൽവിക്ക് ഇതുപക്ഷെ കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു സഹോദരിയെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ കാലുകുത്താനും അനുജത്തി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ തുടർന്ന് സഹികെട്ടിട്ടാണ് ആനന്ദ സെൽവി തൊടുപുഴ കോടതി ആർബിട്രേഷൻ കേസ് നൽകിയത് ഇത് പിന്നെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ലാഭവിഹിതം നൽകണം ഓരോ മാസവും എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വിഹിതം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾ ഇത് പിന്നെ അനുജത്തി ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആനന്ദ സെൽവി വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തൊടുപുഴ കോടതി അനുജത്തിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഇതിന്റെ തീയതി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് തകർക്കലും ഉണ്ടായത്